戴面具去深挖，失眠真相的可怕。触碰理想的高压，不惧信仰会崩塌，结局即使有落差，都会有人付代价。不是对手不愿嫁，对立之中分高下，忘记泪和疤，一起往真相出发。不是对手不愿嫁，对立之中分高下，忘记泪和疤。生意需要他用理性的方法，看新鲜经历，面，逻辑做表达。生意需要他看内心不挣扎，绚丽扎破谎言的浮夸。辛苦辛苦辛苦啊！辛苦辛苦辛苦，辛苦辛苦啊！辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦。哎，辛苦。戴老师，啊，事情是这样的。哎，那个走的比较急，我用个洗手间。哦哦哦，那这这边这边。不好意思啊，不好意思啊。呃，右边。要不歇会儿，简单说说什么情况？戴老师，事情是这样的，今天早上跟这位女士谈谈，凭什么跟你谈啊？谁呀、啊、你？你是？哦，作为酒店的服务人员，你不觉得你管的有点宽吗？还是说，你跟他之间有关系？没什么关系，他是我们酒店的客人，保护他是我的职责。这个理由说得好。但是我觉得。
在这个空间里，只有施总才是酒店的客人，你觉得呢？呃，我问他，美女还要继续表演吗？孤男寡女共处一室，一整晚洗手间都没用过，洗发水啊、沐浴液啊都没开过。你不会是没洗过澡吧？你这小姑娘，怎么那么不讲究个人卫生啊？我不喜欢用酒店的，不行啊。可是你连毛巾也没用过。你是把自己甩干的吗？是不是啊，施夫人？你问我干什么呀？我怎么知道？你给我做局！笑话！我给你做局，分明是我抓奸在床。我告诉你，你不要颠倒黑白。是吗？那好啊，我问你，昨天晚上你在哪里？我在家。做什么？看电视。什么节目？完美婚姻。昨天那期完美婚姻，十七号嘉宾是不是刘坤鹏？是写下疑，策略思考和选择。他不知道该说是或者。不是。你确定？确定。昨天晚上那期节目，根本就没有十七号嘉宾。你在撒谎。你昨天根本就没在家，而是整夜监视你老公。你看你满眼血丝，也是够辛苦。知道是什么暴露了你吗？鞋子上的泥土。噔噔噔噔，什么都没有。嘿嘿，想到了吧？知道为什么会上这种当吗？因为你心虚。你为什么心虚？是不是觉得自己设计了一个完美的局？眼看就要成功的分到巨额家产，结果被人给戳破了啊！你现在是不是觉得自己智商特别的低，觉得自己特别的无能，觉得自己特别没用？说谁没用呢？你这个反应好，倒是帮我省了不少事儿。我本来是想激怒他的，你为什么愤怒呢？小老弟啊，这个主意是你出的吧？不用那么惊讶。我早就看出你有问题来。身为一个酒店的服务人员，帮着客人以外的人打开房间，不觉得越界了吗？还有啊，你这身外套也太不合身了。你看看，你看看，文明劝导员，你除了用手机拍照录视频，你文明劝导了吗？正常的酒店服务人员不是应该报警吗？是不是觉得馅儿漏的有点多呀，小老弟儿？石总啊。你一个上市公司的老总，被家里人合着伙这么骗，我都替你感到冤。这样吧，也别藏着掖着了，咱们报警，啊，敲诈勒索，加上侵犯个人隐私，民事加上刑事一起够他们三个喝一壶的。哎，别别别呀、啊，这这不关我的事儿，他让我干的。你，那真相大白了，怎么说？这是我的私事，报警犯不上。算了。不过，你不就是想要钱吗？我告诉你，你一分钱也别想拿到。你要么净身出户，要么我让咱们公司最厉害的律师陪你打官司。我打死你，我打不死你。我跟你姓。我的工作完成了，石总。好，好，好，谢谢啊！记得给我打钱。马上，马上，谢谢啊！你站住！有事吗？你知不知道身边是什么人啊？家暴、出轨，你自己看，你看他被施文斌打的。浑身打得青一块紫一块的，还是人吗？要不是走投无路，我才不会用这种馊主意呢。你也知道这是馊主意啊！家暴出轨为什么不报警？你当公安和法院是吃素的，不会给人民伸张正义吗？非要靠你自己这颗笨脑袋来解决问题，现在好了，问题没解决，反倒让人抓住了把柄，有理也变没理。戴老师，你再考虑一下，只要你愿意帮我，你提什么条件都行。
，你到底有没有正义感啊？当然有，而且比你还多。如果他老婆现在找我的话，我有一百种方式让石文斌难堪。但他现在是我的客户，收了人家的钱，自然应该替他办事。我给你双倍，只要你帮我搞定石文斌。讲真，你的这个价钱非常让我心动，但是不能坏了行业规矩。两头车是行业大姐，这样吧。我给你留一张名片，找个机会我们下次合作，啊，给，再会。能不能不下次，就这次就合作？我给你三倍、四倍、五倍。老公出差了。哎，我跟你们说啊，我儿子学习可努力了。我看见你儿子在门口的网吧上网了。啊，不打了，不打了。大老师，大老师，大老师，大老师，大老师，哎，大老师。我的新书马上就要出版了啊！是吗？恭喜你啊！写了什么呀？我这本书主要写了一个成年男子如何通过自己的努力变成一只成年的老虎，很新颖。我已经买好了明天去动物园的票。干什么？那第二季做什么呀？那第二季？对呀、啊，我第二季主要讲了一个成年男子如何战胜一只猩猩。呃，最近有按时吃药吗？有的，戴老师。继续保持，好的，加油，加油，加油，再见啊，加油啊！美好的生活。日不休，来日方长，显身手。新头发啊，像一只看门的松狮一样，真好看。你还敢骂我啊？你还敢骂我？干嘛？你上谁呢？要不要放上面给人怼呀你？骂谁来？我这不是手头紧吗？再快谢我两天不行吗？快谢两天，我都快谢你两个月了。那你想怎么样？我告诉你讲，今天你不把钱交过来，你就别想踏进这个门。你以为我想住你这儿啊？你以为我想踏进这个门吗？不住，你搬啊。那我就搬了。那你搬，搬就搬。老头子，站稳，搬家。你，你想干什么？你？大家这么好的邻里，啊，亲如家人，何必因为一点小钱吵吵闹闹？来，这些钱你先拿着，剩下的三天之内我补给你。不吵了，你是我最敬重的人，你一直像我老妈一样温暖。来，亲一个。嗯。耍流氓！我告诉你讲，我最后给你三天时间，你要不要这个钱给我？我
，要不然这，我告诉你讲，真是这个人是个什么人呐、啊？一年前上电视，现在连房租都付不起了啊！不知道搞什么名堂，你这什么人啊？我这风水都给你搞坏了！我就看你这个样，我就撵你走。我跟你讲，再这样，我就砸你的房租。观众朋友们，大家好，今天是二零一八年三月十八日。男性死者名叫吴波，是本市著名期刊《经济周报》的调查记者，曾因深度调查并揭露华方地产非法融资而蜚声媒体圈，被称为“媒体人的良心”。这是两位死者的照片。主动告诉我，你心里会好受一点。心理房间崩溃了，差不多可以带回尸体录口供了。嗯，是你逼死我的。你以为你真的都看明白了吗？阳光明媚，美好的一天开始了。让我们推开窗，缓缓地闭上眼睛，深呼吸，呼吸新鲜的空气，放松我们的身体，感受温暖的阳光，然后缓缓地睁开眼睛。闷闷啊，小戴。你醒啦，房东太太，你，你什么你呀、啊？我是来看你的。咱不是说好三天吗？给我三天时间，我一定把钱还你。你不会想用别的方式让我来还债吧？你想多了，我们亲如家人，我一直拿你当亲儿子看待的。哦，那就好。那你来干什么？我来跟你道个别。道别？不好意思，不好意思。怎么回事？啊？啊，这这怎么回事？这个和我解释一下，这到底怎么回事？小戴。你真是贵人多忘事儿，你不但把之前的房钱给我结清了，还多给我两个月的。我什么时候给过你钱啊？就今天早上，你秘书给的呀。我哪有秘书？哎，在楼上指挥搬家呢。哎，喂，哎哎哎，干嘛？有病啊？你闯干啥呀？戴老师，干什么？有病啊你！你抱我东西干嘛？你干嘛？你你有病是不是？你你什什么意思、啊、你 ？No。从现在开始，这是我们新的公司。什么意思啊？石文斌被抓了，我知道是你做的。
给我打住！别胡说八道，这事跟我一点关系没有。戴老师啊，上次是我冒犯了你，所以这次来我就是想好好的给您赔个不是。我华生虽然脑子笨，但是你看，福尔摩斯有华生，菠萝也有黑斯廷斯。首先，我不是福尔摩斯。其次，你你你叫什么来着？花生。剥皮吃的那种，不是，那太俗了。花朵的花，生肖的生，花生。不瞒您说啊，我从小就想破除谜团，寻找真相，行侠仗义，扶危济困。今天遇到您，真是天赐良缘，我们两个双剑合璧，所向披靡。云，打住啊！到底这叫干嘛？你言简意赅的告诉我你，你到底想干什么？我想和你。搭伙过日子，啊，主要是学点本事。戴老师，这样总可以吧？年轻人，我告诉你，我不会轻易和别人合作，除非，除非他有超凡的能力。超凡的能力我没有，我就是有钱。有钱了不起啊？有钱，你有钱跟我有毛关系？赶紧让人把东西给我搬回来。我已经把你的债全都买下来了，只要你把这个签了，你名下的所有债务都自动转到我的名下，我来偿还。你查我，戴老师啊。我知道你现在还在替父亲还钱，而且还有四百万现在还没还清。你能力那么好，又那么孝顺，我只是想让你尽快的从麻烦里面解脱出来，好好的享受生活。而且，那些被欠钱的人也能尽快的拿到钱，过正常人的生活。这样不好吗？确实，和华生、黑斯廷斯比起来，我除了有钱，貌似也没什么本事。但是有钱也不是缺点啊，我可以替别人解决问题，伸张正义。戴老师，你就接受我的好意吧。你疯了吧你？我没疯，我在做一笔稳赚不赔的生意。只欠你一个人呢，也不是不可以。只不过我这个人呢，对工作和生活方面的品质要求很高。你也看到了，我们可以先去你那里观摩一下。如果不满意的话，还麻烦你把我的东西搬回来，怎么样？包你满意。那我们走吧，戴老师。好，走。真爱无敌。大家来到爱情赢家情感维护中心，今天我们来上一堂有关如何对待花心男的课。不是，戴老师，这就是咱们的新公司。这地儿房租不便宜吧？我已经买下来了。啊，戴老师，你的招牌我已经挂上了。咦，请。首先你看到的呢是万有咨询有限公司的背景墙，前面呢是一些我的个人小收藏。以后，这里就是我们的公司，我们的大家庭。一楼是休闲娱乐区。哦，对了，这个。是我精心为你准备的小礼物，有没有很可爱哟？噔噔噔，戴老师，还有呢，跟我来。这，是你之前用过的东西，我就先放在这儿了。右手边是小酒吧，我们两个没事的时候可以在这儿喝东西。前面呢是厨房，采光特别好，我们可以边吃美食边享受阳光。还有你现在走的楼梯。是我精心选的软木，有没有软绵绵的？踩着就像踩棉花一样。还有这个
，是我的卧室，虽然很小，但是很贴心。前面走，这儿是我们的办公区，以后我们的工作就在这里进行了。这些座位我还没有选，戴老师，你先选，剩下的是我的。嗯，喜欢哪一个？看，这个高科技，以后你想听什么，一点。嘿，嘿，有没有？嘿，跑！哦，师傅，戴老师，还有，睁大你的双眼。啊，丽丽！咚咚咚咚咚！这是我精心为你布置的卧室，里面的每一个摆设，还有家居，都是我精心为你挑选的。怎么样？是不是你喜欢的风格？嗯。不喜欢啊，不喜欢没关系。我知道戴老师是一个对生活要求极高的人，我可以把下面的东西全都搬上来，保证和你之前生活的一模一样。我在考虑考虑。新男有很多种，今天我给大家讲讲其中的一种。有谁想提问题？我们以真实案例为大家一一解析。我，是我，我想说。戴老师，以后我负责接单，你负责处理问题，咱们两个通力合作。嗯、这个是，这个。是我精心设计、纯手工打造的《名侦探柯南》的头，韩丽丽，不像吗？你合作呢，也不是不可以，不过咱们要约法三章，有些事情要先说清楚。你说，第一，我不碰刑事案件；第二，嗯，得管吃、管住、管工资；第三，第三还没想好，想好了再告诉你。只要戴老师答应，三十条都行。那从今天起，你就是我的债主了。从今天起，你就是我的师傅了。今天中午，我是警方抓捕了一名“三幺八”爆炸案的犯罪嫌疑人。我没逼供，犯罪嫌疑人是被罪自杀。这关系有点奇怪呀、啊，哪有老师欠学生钱？现在不就有了吗？我去开门。谁呀、啊？你的净化器到了。放这儿就行。好。哎，啊、哎，你怎么这么这么不小心啊？对不起，对不起。对不起，对不起，我不是故意的。要不然你拆开看看有没有什么质量问题。千万千万不要投诉我，我会被辞退的。不会投诉，不投诉。要不然你留给我的微信吧，要是有质量问题，我退给你。加了，嗯，千万千万不要投诉我，对不起了。腿没事吧？没事的，没事。
Это мы еще.只要方法正确，就能让我们看到男人的真面目。又是元气满满的一天。今天下雨了，没带伞，不开心。但是阳光总在风雨后，加油！鞋都湿了，这为了学费。向前冲！这手搬箱子都摸出血了，得多疼啊！整个过程里我只用了两招：卖弄苦情和欲擒故纵。他就沦陷了。师傅，嗯，这姑娘简直太励志了。我看看，你看。为了攒学费，来城里面打工，每天那么苦那么难，还能保持那么多的正能量，太不容易了。灯火通明的城市，却孤身一人，好想念爸爸做的鸭血粉丝汤。新状态啊，嗯，哎呀，的确呀，人在
，而且他跟其他女孩的气质好像不太一样。那女孩啊，一看就是单身，情感不顺，出来买醉的。这种女孩啊，追到手容易，甩掉难。你呀、啊，最好别去招惹，驾驭不了。那不一定，你怎么知道我驾驭不了？你先把你自己驾驭明白再说。穿得很前卫，玩得也很放得开，是不是给人感觉很容易搭讪？看起来是不错，一起去玩吧，走！哎呀，你去找他们玩，他们不会跟你玩的。为什么？他们一看就是附近公司上班的白领，白天工作压力太大了，晚上来放松。很明显啊，心思不在社交上。啊，去那边找个位置。哎，注意你左后方那个女孩，颜值气质俱佳，身材也不错。哎呀，就是可惜呀、啊，可惜人家名花有主。刚进来的时候，我看到她是个男朋友在门口。你看这啤酒，色泽鲜艳，又不挂杯，肯定特别好喝。咱们俩喝一个，喝一个呗，小姐姐。要不可惜这酒了。这是我女朋友。你那么着急干嘛？话还没说完，那个女孩一看就是有男朋友的。她那件 T 恤是日本潮牌，是个情侣款。哎，有位仙女在注视着你。仙女？哪儿呢？四点钟方向。一、二、三，仙。戴老师，哎呦，师傅，小伙子呀，怎么称呼你啊？阿、啊、姨、啊，我叫花生，我是来找人的。哦，我知道你是来找人的，你是来找女朋友的吧？我在那都看你好半天了。你误会了，阿姨，我不是来找女朋友。用、啊、完你说，我很注意你。阿、啊、姨，咱们俩差的可有点大啊。哎哎。哦哦小伙子，你误会了，你看，哎，我女儿怎么样啊？所以阿姨，您是替你女儿找男朋友啊？没错啊，啊，她不听劝，哎呀，天下父母心、啊，我要是再不出来替她物色物色，她非得成为大龄剩女不可。小花儿，阿姨跟你说哈，我不是吹嘘啊，我的女儿啊，真的是。优秀了，太能干了，太棒棒哒了，上得了厅堂，下得了厨房，才貌双全，有房有车，你觉得怎么样啊？啊，怎么样？阿姨，我相信你，相信你。哎，你要是觉得好，扫一扫，呃，扫一扫。嘿，呃，那我走了啊。考虑一下啊，阿姨。再见，再见，哎，再见。你怎么有这个？厕所里有很多、啊，不会是诈骗吧？这真是把自己的女儿当楼盘大促销了。阿姨啊！哎呦！啊啊！哎，花生，嘿，花生。嗯。呃，资料我们看过了。你女儿确实很优秀啊！哎呦呦呦呦，太有眼光了！我女儿可不是优秀吧？啊，我女儿大学毕业，年薪呐二十五万，温柔漂亮，气质不凡，本人呐比这个照片上漂亮多了。眼睛眯紧，嘴唇裂开，手得迅速发力，假笑，眼睛浮夸。呃，是这样啊，啊，阿姨，这个是我表弟，啊，他对你女儿呢算是一见钟情。只是他性格内向，不好意思开口。要不这样，您看我们能不能找一个地方聊一聊您女儿和我表弟之间的事情？这就是我女儿的基本情况。恕我直言，从头到尾您都在撒谎，她根本就不是你女儿。眨眼加速，震惊。
呀，开什么玩笑啊！她不是我的女儿，她是谁啊？啊！我也特别想知道她是谁。给您提个醒，随意散播公民的个人信息是会构成犯罪的，尤其像您这样打着相亲的旗号四处散播印刷品。阿姨，他没吓唬你，他以前是警察。犯人说没说谎，他一问就清楚。阿姨啊，不要害怕，我呢已经离职了。我单纯的就是对您的所作所为非常感兴趣。那上面的二维码是真的，扫过之后既没有扣钱，也没有短信诈骗那一说，说明确有其人。可那上面如果不是您的女儿，您这么做到底图什么呀？他。这个女人的确不是我的女儿，她一直苦于心计的纠缠我的儿子，我儿子被那个女人迷惑的呀，神魂颠倒。你看这刷卡信息又蹦出来了，她三天两头都就刷呀刷呀，就光买皮鞋啊，就买了一百多双，她还买车买别墅，我只能找个人把她给赶快嫁出去算了。哎呀，哎呀。阿姨啊，嗯，请问一下，您的儿子是做什么的？海默科技的马蜂。听说要上市了。上市不上市，我不关心，我只关心我的儿子，别被那个女人给骗了。她就是一个狐狸精。阿姨啊，您先别激动。我们或许可以帮上忙